大家好，我是小齐。二零二一年三月五日，美国埃默里大学称，该校读大一的中国留学生张一德去世。他年仅十九岁，他的父亲老德呢是一位知名的育儿博主。父亲与母亲离婚后，便辞去了高管的工作，十七年间全职带娃。如果呢悲剧没有发生，这将会是一个励志的故事。别人的孩子三岁时能算加减法就不错了。伊德呢，在父亲的教导下，三岁就学完了小学课程，他的成绩一直名列前茅。高中三年获得国际学校全额奖学金，早早的实现了经济独立。高三时就能担任同声翻译，并为硕士研究生修改翻译英语论文。之后呢，以几乎满分的托福成绩考入了美国埃默里大学。在所有妈妈的心目中，张伊德就是那个别人家的孩子，十分的优秀。但是这个别人家的孩子，在大家都以为他未来一片光明时，以外人不曾想过的方式告别了人生。那些曾经追捧过这位父子的妈妈们，除了震惊和心痛，做的更多的就是反思：究竟哪里出了问题呢？是什么促使一个帅气阳光的小伙子，宁愿自杀也不愿面对生活的美好？时间回到二零一九年。广州日报报道里曾提到，张一德的父亲呢，老德年轻的时候是一名企业的高管，但是他为了照顾和教育孩子，辞去了高管的工作。这样做的目的呢，是为了能够时时刻刻的陪伴孩子，让孩子感受到爱。他也确实是很用心的陪伴张一德。老德对孩子的陪伴，几乎是细致到了一分一秒。他为孩子建立的成长博物柜，曾经风靡整个育儿圈。柜子里呢，记录着张一德从小到大的每一个重要时刻，里面有张一德人生中的第一双鞋，有各色各样的奖杯、证书等等。翻看老德的公众号“一德他爹育儿故事”，里面提到，一德十八岁的时候，父亲为孩子送上的成人礼物是十八份孩子生日当天的《广州日报》。一年一份，收集了十八年，花了十六年的时间编写孩子成长的书籍《诗一般的生活》《诗一般的父子》，一本伊德他爹的童话故事，全书呢数字卡点两千零一个，包括十一个小动物和七个部分，寓意为孩子的出生日，二零零一年十一月七日。其中最令人瞠目结舌的是父亲为孩子拍摄的二十万张成长照片。如果以十七年算的话，相当于每天要拍三十二张。这些照片整整拍坏了五部相机。除了照相，他还做过更疯狂的事儿。十年里，每天为孩子做的菜从未重复。无论这些事儿多么的不可思议，但我想，应该很少有父母可以做到这些。然而，他也真的培养出了一个普世价值里的优秀孩子。五年级，他就能用英文写物理学论文。到了六年级，他就可以为外文物理老师和同学之间做专业词汇的翻译。没有海外的学习经历，却获得了国际精英英语辩论大赛前八的好成绩。除此之外，他还有自己的兴趣爱好，业余选手却能在国际自行车赛事中获得名次，获得了第一工业园足球杯比赛的 MVP 等等。张一德事件发酵后呢，网友将所有的矛头都指向了父亲老德，各种各样的指责如箭雨一般从四面八方的飞射过来。说的最多的是父母让孩子窒息的教育方式。网友列举了老德教育孩子的有毒细节，比如说，为了孩子学英文，十年间他用配菜、姜蒜、胡萝卜教课成了二十万个英文字母，拼在了餐盘上。比如一到三岁时不让孩子说中文，一直以英文交流。三岁之后笔谈，孩子想要什么说没有用，只能写出来才可以用。又比如说，让一个八岁半的孩子独自负责近百人的吃喝饭菜，这个父亲呢把工作辞掉，但是为了高昂的学费，他带着年幼的孩子一起开荒种地、种菜、卖鸡、卖鱼。还要求孩子去同学家玩时回收废品拿去卖钱。除了这些微薄的收入，张一德的学费呢，大部分都来自于妈妈粉、好心人的帮助。许多网友看过之后，纷纷留言：“让父母感动，却让孩子窒息的瞬间。”大人总是讲自己辛苦。
孩子一度以为父母的累和苦都是自己造成的，窒息的让人想自杀。前苏联教育家马卡连科说：“一切都让给孩子，牺牲一切，甚至牺牲自己的幸福，这是父母所给予孩子最可怕的礼物。” 2008年，曾有一篇北大高材生12年不回家的故事在网上爆开。这个高材生和张一德一样，从小拥有令人羡慕的成绩，是当地的高考状元。在北大学最好的专业，毕业后到美国排名前五十的大学读研，但是这个高材生最后却写了上万字控诉自己的父母：从小到大，我所有穿的衣服都是按照父母的意愿来买，几乎没有一次是能自己选的。就在刚刚过去的二零二零年，江苏省一名十七岁的高中生与陪读的母亲发生了矛盾，之后演变成了肢体冲突。致母亲死亡，在窒息式的关爱下成长的孩子，要么会选择逃离，要么活成了寄生虫。但张一德的父亲是属于这种窒息式教育吗？面对网络上的流言蜚语，老德只能回应：没关系，大家各自表达，没有犯法。而张一德呢，是否感到窒息？虽然在“一德他爹育儿故事”的公众号里面。没有张一德的任何相关的心理历程描述，但还是可以透过一些只言片语感觉到他丰富的内在。奥地利精神病学家阿德勒说：“每个人都是对等的存在。”张一德与父亲的相处模式一直是对等的。首先呢，他清楚地认识到自己是一个独立体，而非父亲的附属品。十三岁就能独自日骑百公里。十六岁就在国际专业的自行车公路赛上排上名次。张一德的父亲呢，也没有打着为他好的旗号无视张一德的选择和意愿。每一次开始做一件事情之前呢，他就会征求儿子的意见。在育儿上，他最深的领悟就是，在授之以鱼，以授之以渔之间如何选择。如果身无分文，何以渔之？唯一的办法呢，就是授之以渔。翻开他的公众号，会发现他经常培养孩子的生活技能。他用实际行动告诉孩子：“你是独立体，现在与未来都需要你自己一个人走。”当网友质疑伊德背负了太多沉重的父爱，却不知道张伊德曾经提到父母离婚，他被判给父亲的事情，用了一个字来形容：幸运。成绩优秀是他的 A 面，心怀大爱是他的 B 面。因为在网上看到有机车爱好者为救护车开路，他先是在朋友的帮助下去学习了专业的急救知识，接受了系统的急救培训，拿到了红十字会义务急救证书。十八岁生日一过，他就迫不及待的去考了机车驾照。他将爱好和慈善结合起来，曾经两次骑着机车在夜色中鸣笛示意，为幺二零救护车开路。去年疫情期间，张一德号召海外留学生为武汉捐款，为悲为感忘忧国。张一德说：“他从来不想当什么英雄，只是想到能用自己的力量去回馈社会和祖国，帮助有需要的人，这样就很幸运。”但是张一德走了。张一德的一位老同学称：“其实一切都有迹可循。”张一德曾在朋友圈表示过自己的负面情绪。一则是在高中毕业典礼发言后，请同学监督他不要划水；一则是感慨生活还要继续，生活也还会继续。配图是一张在石头上摔碎的酒瓶。不可否认，在父亲的教育下，张一德年纪轻轻就走上了人生巅峰，成为了所有育儿父母的标杆。这样的孩子，无论是什么都习惯了第一，做什么事儿呢，都追求最好。在他身上，我们看到了很强的使命感，但父亲只教会了他赢，却没有教会他输。如果输了，该如何自处？耀眼的张一德大约从没有想过这个问题。电影《你好，李焕英》之所以能打动无数人，是因为大家在贾玲的身上看到了自己。这个世界上只有那么几个人可以像太阳一样照耀着光芒。剩余的人都是阳光底下的一场一幕，然而万物之间是彼此成就的，没有草木要太阳何用？
他的父亲在致埃默里大学 David 的同学们的信中说：“伊德一生中所有的决定，我都是无条件的尊重、认同、接受，包括这一次他最后的这个决定。”好了，今天的故事就到这里了。在这里呢，小齐想说，每一个人都有自己的人生轨迹，不要因为自己的平凡而感到忧心。人生在世，平凡简单的快乐是一生中最宝贵的。